Jo Leute, damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 in diesem Halbfinale zwischen Edda und VFDK. Edda spielt mit folgender Schiffsaufstellung mit einer IP Ranga, einer Vladivostok, Tallinn, einer Cossack, einer Le Fantask. Auf der anderen Seite bei VFDK haben wir Bogodino, Türpitz, eine Chapayev, Akazuki und Kids. So, dann schauen wir gleich mal, wie sich Edda hier positionieren möchte in diesem ersten Game. Also ich denke, sie werden so ein bisschen ihre Spawns auch gleich bespielen. So sieht's aus. Vielleicht Liffan Task hier schnell auf A schicken wäre eine Möglichkeit. Sie hätte den Speed-Vorteil. Corsair capped erstmal. Ich vermute mal, Tallinn wird man hier in dem Bereich spielen. Dann hat man noch die zwei BBs. Vladi wahrscheinlich auch hier in dem Bereich. Und vielleicht tauscht man auch mit der Epiranga jetzt Platz. Das sieht auf jeden Fall äh, auf den ersten Blick mal so aus. Gehen wir rüber auf die andere Seite zum Team von VFDK. Also da sieht es so aus, Akazuki aufs C-Cap mit der Bogutin zusammen. Man wird hier einen Kid Smoke Train spielen, so wie es aussieht. Und man wird auch die BBs tauschen. Also da geht es richtig, richtig massiv zur Sache. So, erstmal Early Cap für Edda tatsächlich. Ich würde sagen, die haben hier einfach den für sich vielleicht auch besseren Spawn gehabt. Man versucht jetzt mit der Löffern Task hier ziemlich früh reinzugehen. Okay. Vielleicht möchte man einfach ein Spotting haben, um zu resetten möglicherweise. Wird aber schwierig natürlich, wenn der DD das nicht zulässt. Weil mit einem DD Cap ist die Sache etwas komplizierter. So, auf jeden Fall kriegt VFDK auch das Cap. Sie werden auch das A-Cap kriegen. Höchstwahrscheinlich, weil es sieht nicht so aus, als würde Edda das Spiel spielen. Bogudino kriegt die ersten Shots rein von den BBs hier. Winkelt sich aber schon. Da ist die Frage, wie viel Damage kommt er jetzt rein? Äh, eigentlich nichts. Vernachlässigbar. Also nicht wirklich schlimm in, in dem Fall. Ja, wir müssen halt einfach mal schauen, wann VFDK merkt, dass auf A nichts ist. Da kommt jetzt Bogodino Radar. Beide DDs sind gespottet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich denke, die Liffan Task wird auch gut einkassieren. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Der hat richtig gescheppert. Ich glaube, das hat sich die Liffan Task ein bisschen anders vorgestellt. Da so viel Damage zu bekommen in einer Salve Smoke Train ist auch connected jetzt. Die bauen jetzt ihr Crossfire auf. Also ich denke, Edda ist da ein bisschen zu langsam mit dem Progress. Man hätte mit der Liffan Task vielleicht echt Play in A machen können. Zumindest mal was Spotting angeht und ein bisschen das Ding hier unter Druck zu setzen. Ja, ähm, müssen wir mal gucken. Die Akazuki wird jetzt wahrscheinlich ein Problem haben mit der Talin und der Kossack. Die kommen beide parallel um die Ecke. Also es ist schon ziemlich riskant, was er spielt. Hat er RPF drauf? Ja, hat er. Also müsste sie eigentlich sehen. Oh, jetzt sieht er sie. Jetzt, wird's, jetzt kommen die Schmerzen. Jetzt hilft ihm der Smoke leider tatsächlich auch nicht so viel, weil da kommt jetzt gleich das Radar im Anschluss. Und dann würde er auf jeden Fall noch leiden. Versucht jetzt hier den Damage noch auf die Talien währenddessen zu bringen. Ist auch die beste Möglichkeit, um noch ein bisschen was rauszuholen. Bei Spotted wird er sowieso sein. Aber, naja, so ein Talien-Radar kann schon ziemlich schmerzen. Ja, vor allem, wenn du da noch eine Cossack hast als zusätzlichen Feuersupport. Der muss jetzt tatsächlich sehr, sehr stark aufpassen. Äh, weil er ist der Einzige, der so ein bisschen das BB schützt. Und die Flanke haben sie ein bisschen alleine gelassen, das Team von VFDK. Ich denke, sie müssen jetzt mit der Türpitz und dem Smoke Train reagieren. Ob ich jetzt die Kit hier so Nose in reinschicken wollen würde, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ja, man wird vielleicht versuchen, Torps zu werfen. Ich meine, man weiß, wo das Radar ist. Die Talien ist hier hinten. Das hat man auf dem Schirm. Und äh, die Kit geht jetzt mit drauf. Türpitz wird wahrscheinlich auch ihre ganz gleich wechseln. Also die Lipantask spielt das hier ein bisschen zu statisch für meinen Geschmack. Ähm, hat sich hier tatsächlich ein bisschen überraschen lassen. Ähm, was irgendwie auch klar war, dass irgendwann von A der Gegner rüberfährt. Nimmt hier viel, viel Damage. 
Ja, die Tüppitz wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Torpedo nehmen. Ja, eins, zwei. Okay, das geht. Dafür kriegen sie den Kill. Ja, die Chapayev sollte hier ein bisschen aufpassen. Oh, hat Glück mit der Dispersion. Torpedo-Hits auf, auf Ipiranga. Also es sieht tatsächlich gerade nicht gut aus. Der Gegenpush von VFDK ist sehr gut. Also sie machen hier gut Gegendruck. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bogodino hier versucht, den Ram zu nehmen, weil das wäre auf lange Sicht äh, eigentlich eine sehr gute Wahl. Ne? Also man hat hier die Möglichkeit, den Ram zu kriegen, kann dann theoretisch, wenn man die Flooddy killt, für B spielen. Ja, man versucht vielleicht hier für einen Drive-By zu gehen. Das wird gegen Ipiranga... Oh mein Gott, er verkackt. Die Bogodino hat es tatsächlich ein bisschen verkackt. Ähm, oder auch nicht. Hat die Türme rechtzeitig rumbekommen. Und jetzt ist die Frage, kann die Türme jetzt hier finishen? Nein, kann sie nicht. Also als Bogodino muss jetzt gerade wegfahren. Er darf sich hier nicht locken lassen. Ähm, und ja, das hat die Ipiranga tatsächlich ein bisschen greedy gemacht. Und da geht auch die Ipiranga down. Also das ist eigentlich das Nonplusultra für VFDK. Und die Türme kann jetzt die Flooddy rushen mit den Torpedos. Also das ist für Edda hier nicht wirklich gut ausgegangen. Ich denke, sie haben sich hier viel zu sehr darauf verlassen, dass sie über die 8er, 9er Linie Impact generieren. Und wenn man die Flanke halt so offen lässt, dann... Er misst seine Torps. Was? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet jetzt. Dass sie seine Torps misst, hat wahrscheinlich einen breiten Fächer geworfen aus Versehen. Ähm, ja, das kann tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen giftig werden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich jetzt ge bin davon ausgegangen, dass wir hier einen sicheren Kill bekommen. Ähm, jetzt versucht die Chapayev das hier noch auszubügeln. Aber er kriegt die andere Seite der Torps raus und könnte das tatsächlich überleben. Ja, überlebt weil die Vladi ihm auf den Belt schießt. Ähm, das war nochmal ein bisschen äh, Glück gehabt in höchster Not. Man wird jetzt aber das c köpf verlieren. Die Kid darf sich jetzt aber hier auch nicht catchen also von dem Radar. Weil das Team von... VFDK wird jetzt das B-Cap bekommen von, durch die Türpitz und ja, genau, die Chapayev macht hier schon einen richtigen Move, schiebt hier nach innen rein und dann werden sie hier gleich ein 3 äh, cap lead haben und äh, da werden wir mal sehen, wie die Tallinn und die Cossack das hier spielen wollen. Die Kid fährt schon nach außen weg, der weiß, äh, er darf sich da tatsächlich nicht zu krass catchen lassen. Ja, gerade hier kann er nichts dodgen, deswegen schnell nach außen ziehen. Da kommen die cross von der Türpitz, weil das spotted war. Da muss die Italien tatsächlich noch, tatsächlich noch mal wegdrehen. Äh, so schnell kann es gehen. Also, ja, Edda hat sich da ein bisschen überrumpeln lassen. So, jetzt Gunfight. Kit gegen Kossack. Die Kit hat den HP-Vorteil, hat den Feuersofort von der äh, Chapayev. Also, ich würde mal behaupten, da brennt erstmal nichts an. Und ich denke, die werden hier den nächsten Kill auch bekommen. Da wird die Cossack... Steht die das tatsächlich noch? Nee. Hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Ja, äh, jetzt wird die Tallinn alleine gegen drei Schiffe spielen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch großartig da was reißen wird. Ja, VfDK hat hier wirklich gut... Ist, ist dem Team von Edda gut in die Flanke gefallen. Ähm, und der Push über die Flanke... Hat zu lange gedauert. Tatsächlich haben wir den Push gestern auch ein, zwei, den Push Versuch auch gestern ein, zwei Mal gesehen. Er hat halt nicht gut funktioniert. Das war so ein bisschen das Problem. Und ähm, das hat sich jetzt auch so bewahrheitet, weil er wieder nicht gut äh, funktioniert hat. Äh, die Chapayev sollte hier aber ein bisschen aufpassen auf die äh, Tali mit dem Winkel. Wenn er hier zu weit aufdreht, kann das unangenehm werden. Ah, das ist jetzt schon ein bisschen grenzwertig. Weil da können die AP-Seiten dann doch, doch, doch noch mal ziehen. Ja, dann vielleicht nur die hinteren Türme benutzen. Das reicht vom Damage locker. Bevor man hier die Sits bekommt. Ne? Das geht nämlich mal relativ schnell. Aber die Punkte ticken rechtzeitig hoch. Und damit holt sich VFDK Game Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch.